പി എസ് സി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദിവസേന മുപ്പത് വീതം വൊക്കാബുലറി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെയും മലയാളത്തിലെയും വൊക്കാബുലറി സെക്ഷനിലെ മുഴുവൻ മാർഗം നേടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് മലയാള വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പിരിച്ചെഴുതുക മഞ്ഞപ്പട്ട് മഞ്ഞ അധികം പട്ട് പാ എന്ന അക്ഷരം ചേർത്തെഴുതിയപ്പോൾ ഇരട്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ദ്വിത്വസന്ധിയാണ് മഞ്ഞ അധികം പട്ട് ചേർത്തെഴുതിയപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പട്ട് ദ്വിത്വസന്ധി കുട്ടിപ്പട്ടാളം കുട്ടി അധികം പട്ടാളം എന്നാണ് പിരിച്ചെഴുതുക പാ എന്ന അക്ഷരം ഇരട്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ദ്വിത്വസന്ധിയാണ് അതല്ല അത് അധികം അല്ല ഇത് ചേർത്തെഴുതിയപ്പോൾ ചന്ദ്രക്കല അഥവാ സമൃദ്ധോകാരം എന്നാണ് ചന്ദ്രക്കലയുടെ ശരിയായ പേര് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സന്ധി ലോപസന്ധിയാണ് അത് അധികം അല്ല ചേർത്തെഴുതിയപ്പോൾ ചന്ദ്രക്കല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് ലോപസന്ധിയാണ് വരാതിരുന്നു വരാതെ അധികം ഇരുന്നു വരാതെ അത്തായുടെ കൂടെയുള്ള എ എന്ന ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈ എന്നുള്ള ശബ്ദം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വള്ളിയുടെ രൂപത്തിൽ വരാതിരുന്നു എന്നതിൽ ഇ എന്ന ശബ്ദമുണ്ട് എ എന്ന ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലോപസന്ധിയാണ് പദശുദ്ധി കലോത്സവം കലോത്സവത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ലെന്ന അക്ഷരം ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കലോത്സവം അവിടെ ഇല്ലെന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തായെന്ന അക്ഷരവും സായ എന്ന അക്ഷരവും ചേർന്നിട്ടാണ് കലോത്സവം ഇല്ലെന്ന അക്ഷരം ഇല്ല ഉദ്ഗ്രഥനം ഉദ്ഗ്രഥനം ഉദ് എന്ന വാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദയയുടെ ദായാണ് ഉദ്ഗ്രഥനം താമരയുടെ തായെന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉദ്ഗ്രഥനത്തില് ദയയുടെ ദായാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അനുഷ്ഠാനം അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വട്ടത്തിലുള്ള ഠായാണ് അനുഷ്ഠാനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വട്ടത്തിലുള്ള സർക്കിൾ രൂപത്തിലുള്ള ഠായാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഭ്രഷ്ട് എന്നെഴുതുമ്പോൾ പക്ഷേ വട്ടത്തിലുള്ള ടായ് ഉപയോഗിക്കരുത് അതിന് പകരം ഇംഗ്ലീഷിലെ എസ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ടായാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഭ്രഷ്ട് എസ് രൂപത്തിലുള്ള ടാ വേണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പര്യായ പദങ്ങൾ തോണി എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് വഞ്ചി വള്ളം നൗക ഇതിലെ വഞ്ചിയും വള്ളവും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണ് നൗക എന്ന വാക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക തോണി എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായമാണ് നൗക യുദ്ധം യുദ്ധം എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് അടർ പോര് രണം അടർ പോര് രണം എന്നിവ യുദ്ധത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് പാൽ എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായമാണ് പയസ് ക്ഷീരം ദുഗ്ധം പയസ് ക്ഷീരം ദുഗ്ധം പയസ് എന്ന വാക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സായുണ്ട് പാൽ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പയസിന് രണ്ട് സായുണ്ട് മറ്റു വാക്കുകളാണ് ക്ഷീരം ദുഗ്ധം എന്നിവ അർത്ഥവ്യത്യാസം ഹിമം എന്ന വാക്കിന് മഞ്ഞ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ ഹേമം എന്ന വാക്ക് സ്വർണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഹിമം ഹിമാലയം മഞ്ഞിന്റെ വാസസ്ഥലം ഹിമം മഞ്ഞ് ഹേമം സ്വർണമാണ് ഹേമം മതം മതം എന്ന വാക്കിൽ താ എന്ന അക്ഷരമുള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അഭിപ്രായമെന്നാണ് താ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അഭിപ്രായമെന്നാണ് എന്നാൽ ദയയുടെ ദാ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം മാറുന്നു അഹങ്കാരം എന്നായി മാറുന്നു മതം പൊട്ടിയ ആന എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മതമാണ് എഴുതേണ്ടത് അഹങ്കാരം എന്നാൽ താ താമരയുടെ താഴുള്ള മതമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അഭിപ്രായമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പതിനഞ്ച് മലയാളം വാക്കുകൾ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇംഗ്ലീഷിലെ പതിനഞ്ച് വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രോവർബ് അഥവാ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എ ലേസി ഷീപ്പ് തിങ്സ് ഇറ്റ്സ് വൂൾ ഹെവി മടിയനായ ഒരു ചെമ്മരിയാട് അതിന്റെ തന്നെ സ്വന്തമായ കമ്പിളി രോമത്തെ വലിയ ഭാരമുള്ള വസ്തുവായി കണക്കാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ വാക്യാർത്ഥം ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ മടിയനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കഴിവുകൾ പോലും അയാൾക്കൊരു ബാധ്യതയായി തോന്നുമെന്നാണ് അതിന്റെ കമ്പിളി രോമം എന്ന് പറയുന്നത് തണുപ്പിൽ നിന്നതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും വലിയ വില കൂടിയ വസ്തുവുമാണ് എന്നിട്ട് പോലും ആ ചെമ്മരിയാടിന് അത് വളരെ ഖനമുള്ള തനിക്ക് ഭയങ്കര ഉപാധ്യതയായിട്ട് അതിനെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം 
മടിയനായ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ കഴിവുകൾ പോലും അയാളുടെ അസറ്റുകൾ പോലും ഒരു ഭാരമായി തോന്നുന്നു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർബാണ് ആൻ എം ടി വെസൽ മേക്സ് മച്ച് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാലിയായ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രം ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലിയായ ഒരു പാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു പാത്രത്തെക്കാൾ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് കുറഞ്ഞ ഒരാൾ കടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരാൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് മൗനം വിദ്വാന് ഭൂഷണമെന്ന് അതിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വേർഷൻ ആണിത് ആൻ എം ടി വെസൽ മേക്സ് മച്ച് നോയ്സ് അറിവില്ലാത്തൊരാൾ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കും എന്നാൽ അറിയുന്ന ഒരാൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ അയാളുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകൂ ഇഡിയംസ് അഥവാ ശൈലികൾ വൈറ്റ് ലൈ വെളുത്ത കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എ ഹാംലെസ് ലൈ എന്നാണ് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാത്ത കള്ളം നിരുപദ്രവകാരിയായ ഒരു കള്ളത്തെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഫോർ ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ വാദവും പ്രതിവാദവും പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ബാഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ചിത്തപ്പേര് കേൾക്കുന്ന അംഗത്തെ വിളിക്കുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് ബാഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ വൈറ്റ് ലൈ എ ഹാംലെസ് ലൈ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഫോർ ആൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ബാഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ വൺ വേർഡ് അഥവാ ഒറ്റപ്പടം ഡെലിബറേറ്റ് സഫറിംഗ് ഫോർ വൺസ് സിൻ എക്സ്പിയേഷൻ ഒരാൾ അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് സ്വന്തമായി നൽകുന്ന ശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരമോ ആണ് എക്സ്പിയേഷൻ എന്ന് പറയുക പ്രായചിത്തം പാപപരിഹാരം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വാക്കുകൾ ഡെലിബറേറ്റ് സഫറിംഗ് ഫോർ വൺസ് സിൻ എക്സ്പിയേഷൻ എ പേഴ്സൺ ഹു നോസ് മെനി ലാംഗ്വേജസ് ഒരുപാട് ഭാഷകൾ അറിയാവുന്ന വ്യക്തി പോളി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മെനി എന്നാണ് എ പേഴ്സൺ ഹു നോസ് മെനി ലാംഗ്വേജസ് പോളി ഗ്ലോട്ട് രണ്ടു ഭാഷകൾ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ബൈലിംഗ്വൽ എന്നാണ് പറയുക ഒരുപാട് ഭാഷകൾ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പോളി ഗ്ലോട്ട് എന്നാണ് പറയുക പേഴ്സൺ ആനിമൽ ഓർ ഒബ്ജക്ട് കൺസിഡേർഡ് ലൈക്ലി ടു ബ്രിങ് ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാവട്ടെ മൃഗമാവട്ടെ ഒരു വസ്തുവാകട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ ഭാഗ്യചിഹ്നം എന്നാണ് പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് മാസ്കട്ട് വലിയ സ്പോർട്സ് മേളകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഇതായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഇതായിരുന്നു ഒക്കെ ആ ഭാഗ്യചിഹ്നം എന്ന വാക്കിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് മാസ്കട്ട് എന്നത് പേഴ്സൺ ആനിമൽ ഓർ ഒബ്ജക്ട് കൺസിഡേർഡ് ലൈക്ലി ടു ബ്രിങ് ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ആണ് മാസ്കട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് കലേഡോസ്കോപ്പ് കലേഡോസ്കോപ്പിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കെ എ എൽ ഇ ഐ ഡി ഒ സ്കോപ്പ് എന്ന് പഠിക്കുക കെ എ എൽ ഇ ഐ ഡി ഒ സ്കോപ്പ് എസ് സി ഒ പി ഇ ആണ് കലേഡോസ്കോപ്പ് ലഷർ ലഷർ എന്ന വാക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ഐ ഉണ്ട് എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക ലഷർ എൽ ഇ ഐ ഷുവർ എൽ ഇ ഐ എസ് യു ആർ ഇ ആണ് ലഷർ ലബോറട്ടറി ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും തെറ്റുന്നത് ടി കഴിഞ്ഞ് പലരും എ ആണ് എഴുതി വെക്കുക ലബോറട്ടറി അത് മറന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് വേർതിരിച്ച് പഠിക്കുക ലാബ് ഓർ അറ്റ് ഓർ വൈ ലാബ് ഓർ അറ്റ് ഓർ വൈ എൽ എ ബി ഒ ആർ എ ടി ഒ ആർ വൈ എന്നാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ജുഡീഷ്യസ് ജുഡീഷ്യസ് ജെ യു ഡി ഐ സി ഐ ഒ അസ് ജെ യു ഡി ഐ സി ഐ ഒ യു എസ് ആണ് ജുഡീഷ്യസ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് മങ്കീസ് കൊരങ്ങുകളുടെ കൂട്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുക ടി ആർ ഒ ഒ പി എന്നാണ് ട്രൂപ്പ് ആ ട്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മങ്കീസിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ട്രൂപ്പ് പപ്പീസ് പട്ടിക്കുട്ടികൾ അതിന്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് ലിറ്റർ എൽ ഐ ടി ടി ഇ ആർ ലിറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലിറ്റർ ഓഫ് പപ്പീസ് എൽ ഐ ടി ടി ഇ ആർ ഇൻസെക്സ് പ്രാണികൾ പ്രാണികൾ നമുക്കറിയാം പറന്നാണ് വരിക ഫ്ലൈറ്റ് എന്നാണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഇൻസെക്സ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നാണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഡേ മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഡേ വൺ
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അന്ന് മുതലുള്ളത് കണ്ട് കൃത്യമായി നോട്ട് എഴുതി വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതുക എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാ